le monde, on est reparti sur Blight, on continue la survie en fuyant le fléau, je n'ai toujours pas trouvé de remède à celui-ci malgré mes efforts dans l'épisode précédent, donc on va voir ce que l'on peut faire on, dans cet épisode, on va croiser les doigts. Pour rappel, on a quelques visiteurs qui arrivent dans une journée, je ne sais pas si on a des amis ou des ennemis qui arrivent, donc il faut être prêt à la baston, par chance j'ai un remède qui me permet de soigner les points de vie de mon personnage, vous vous rappelez le thé à la camomille c'est lent, mais au moins ça fonctionne. Et je commence à avoir soif. Donc on va boire tout de suite. Et là, mon objectif va être de construire de nouveaux ateliers et un petit peu de rangement dans notre base pour que plus <rire> tout soit au sol, ce qui est vraiment, vraiment le bordel. D'ailleurs, au passage, je vais remettre de l'eau tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Toi, tu vas là. Hop on prend. Donc maintenant que l'on a la scie, on peut faire des planches, ce qui va nous permettre de faire un coffre. Il nous faut également, par contre, euh, des clous. Donc on a besoin d'argile pour faire un moule. Et voilà. Alors... Du coup, toi, on te remet. Comme ça, dès que j'ai un nouveau soif, on a l'eau de prête. On va ramasser l'argile qui est... Là, il y en a 6, mais là, il n'y en a qu'une. On en a besoin que d'une, donc on la ramasse. Hop. Ah, on va mettre la scie là, parce qu'on va avoir besoin de place. Voilà, oh là, là j'ai tellement de choses dans le coffre. Il faudrait également un sac à dos. Il me faut, oh, il me faut tellement le cuir. Ah, alors, là-dedans, là-dedans que je regarde. Voilà, le moule pour clou. On le façonne. On va le faire sécher, durcir. Hop. Et tu es là. Voilà. Alors, on a 4 briques. Il m'en faut 25 pour l'atelier ou le four à poterie. Plus 5 pour le mortier. Donc, il m'en faudrait 30. Oh là là, ça va être une misère à trouver. Alors, maintenant qu'on a ça, bah, je me dis, tiens, bah, peut-être... Est-ce que je peux pas juste mettre ça ici Ouais, comme ça, ça fait de la place dans mon coffre. Alors, on a besoin de bois. Je vais garder les arbres à proximité. On va plutôt aller là. Et on va péter. <rire> si on vise mieux l'arbre, c'est mieux. Alors, j'ai également remarqué que l'on peut faire des planches longues à partir, je pense, du tronc complet de l'arbre. Parce que j'ai regardé un petit peu les crafts, il y a des planches normales qu'on peut faire à partir des rondins et euh, des planches longues qui, si la logique le dit, euh, demandent euh, le, le tronc complet. Alors, euh, du coup, on va quand même, on a besoin de planches standard pour le coffre. Donc, on va ramasser ça. Hop. Voilà, pour moi, il me faudrait également du bois, il me faudrait également du bois pour, euh, pour le chauffage, mais on est en pleine journée, oh là là, je sais pas, on va, on va faire les planches, des planches, je crois que j'ai encore 3 heures, ouais, ça, le temps passe pas si vite que ça dans le jeu, donc c'est cool, euh, ça va être placé sur le sol plat, donc là on en a combien, on en a 4, et pour faire mon coffre, il m'en faut... Il est où le coffre Il est là. Euh, il m'en faut 6. Donc, euh, ouais. On sort la planche. Je vais euh, juste convertir ce rondin en planche. Je vais avoir suffisamment de planches. Le reste, on va le garder pour le bois de chauffage. Allez, même on va même le mettre tout de suite dans le feu. Comme ça, il va pouvoir tenir plus longtemps. Voilà. Alors. Hop. Deux heures de plus. J'aime bien le garder actif, même si... Ah, je vais peut-être explorer. Donc on va mettre ça de côté, parce que je vais, vais peut-être pas en avoir besoin tout de suite. Alors, où on est Ok, c'est durci Ouais, ok, il est, plus, il est plus mou. Donc, on peut le mettre là. Alors, il faut le poser par terre. Oh purée, il est petit. Euh, ouais, bon, on va te mettre à la pointe de celui de la scie que l'on peut retirer. Pour être franc, je ne vais pas en avoir besoin d'une deuxième. Et donc maintenant, il faut lancer ça pour refaire du métal. Alors la question, c'est combien est-ce qu'il nous faut pour les clous 100. Donc avec 100, on peut en faire combien okay, J'espère que c'est pas un à un. Donc là, on peut en faire deux. Donc c'est ce que l'on va faire. On va mettre le charbon. On allume. La, la température monte, la monte, non, non, la température monte, on le fait fondre, ça va prendre 6 minutes, parfait, donc j'ai mis un petit peu trop de charbon, il va falloir refaire, on en a encore un petit peu de charbon là, il va falloir refaire le, le truc à charbon. Hmm. Et alors si je veux, je vois pas si suis là, si je veux, ah si c'est là, voilà, si je veux faire du, un, du cuir, il me faut ça qui demande 10 planches et 10 clous. Ah, le problème, c'est qu'il me faut 
une grande jarre pour transporter l'eau. Et c'est pour ça qu'il me faut la, la, ce truc de poterie. Ou alors, pour faire l'aller-retour avec le petit bol que l'on a, ce qui va prendre une éternité. Alors, du coup, on va avoir notre métal fondu. Voilà. Maintenant, tac. Et on le met là-dedans. Ok. On va te laisser là-bas. Pas que tu durcisses. Il me faudrait peut-être plusieurs moules pour les clous, si je vais en faire en masse. Ça dépend combien est-ce que je vais en obtenir. Si j'en obtiens une dizaine, eh, pas de problème. Si j'en obtiens un, il me faut plusieurs moules. En tout cas, ça dit moule de clous avec un S, donc <rire> c'est déjà ça. Bon, alors, je vais aller voir en attendant si mon lapin là-bas... Toujours pas pris, piégé de lapin On va te replacer. On va te mettre ailleurs. Un petit peu plus loin, genre ici. Ah, il me faut un lapin pour finir cette quête. Ah, camomille. Ah, elle est jeune, elle est jeune, elle peut pas encore être ramassée. Ça c'est pour ces jeunes, ça peut pas être ramassé. Alors. D'accord, plus qu'à attendre. Ah, je vais peut-être péter un arbre en attendant. Même si je pense qu'il va finir cette se sec avant. Mais avoir, avoir du bon en plus va pas faire de mal. Voilà, comme ça je perds pas de temps. Et on va voir où en sont nos clous. Normalement c'est bon. Ouh, 10 clous <rire> J'ai dit 10 clous complètement, complètement au hasard et c'est bien 10 clous. Oh, je suis content. Je suis content. Voilà. Alors, on te remet là. Euh, maintenant, est-ce que je fais fond Alors, euh, on a quoi 37 minutes. Donc, euh, on a là les pièces de cuivre. Et genre, je crois qu'il m'en faudrait une dizaine. Ouais, qualité pauvre. Bonne qualité. Purée, il me faut tellement peu de d'étain comparé au... Euh, ça, je le fais, mais je sais pas trop. C'est juste pour l'avoir prêt, pour, 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 au, au cas où, voilà. Euh, alors, du coup, euh, avec ça, on peut maintenant faire le coffre. Alors, on ramasse les planches. Et on va voir combien est-ce qu'il y a de place dedans. Ouh. Oh, il y en avait plus que je pensais. D'accord, donc là, j'ai mes 6. Donc, le coffre... Ah, il m'en faut 15 de clous, c'est vrai. <rire> ouais, ça l'a fait 10 par 10, mais il m'en faut 15 par 15, donc. Ok, je... c'est pas grave, pas grave. Alors, du coup, ça arrive. Pam. Je me demande si la qualité du bronze joue sur la quantité de clous que l'on obtient. Ah non. On va te mettre là. Je sais pas quel côté qui ouvre, je sais pas si c'est une importance. Alors, on va te mettre là, on va te mettre là. Voilà, comme ça, le, cet endroit est le point de repère. Quoi oh, ah, besoin d'un marteau J'ai pas de marteau. Ah, un marteau, c'est un caillou. Ah, un marteau, c'est un caillou. Ok, les bols, les bols. Peut-être le caillou, là, peut faire office de marteau. Non. Ok. Une fois un marteau, et le marteau, c'est le caillou. <rire> ok. Voilà. Ouh, 1% pas 1%, pas donc avec ça je devrais pouvoir stocker un... Oh là, ok, j'aurai besoin de beaucoup de cailloux. Voilà. Boum, alors qu'est-ce qu'on peut mettre dedans maintenant Ok, il y a pas mal de place, c'est intéressant. On peut mettre toi, on peut poser ça, on peut mettre le sel. Ah, <rire> ah ça, hop. On va en faire des potions plus tard, je suppose C'est contaminé, contaminé, bon c'est pas gênant. Oh ça c'est. ça c'est arrivé à maturité. Euh, je sais pas trop si je vais. Comment je vais m'y prendre Est-ce que je vais mettre vraiment des choses dedans, ce qu'il y a par terre dedans, ou est-ce que je vais tout simplement attendre bah, d'obtenir de nouvelles choses pour les mettre là-bas On va voir, on va voir. Pour le moment, ouh, les petits cailloux. Alors, je sais pas quoi ça servir. Alors mon piège. Toujours pas de lapin oh, Incroyable, j'ai besoin d'un lapin pour continuer. Ok, donc alors, maintenant que l'on a le coffre, on pourrait songer à se lancer. Ben, inspire ça, mais je vais attendre un petit peu, ou à moins de faire d'autres clous. Oh, ça a durci déjà. J'aurais dû en faire des clous. C'est pas grave, donc ça va attendre. 
Ah, les petits cailloux, c'est les restes des, euh, des cailloux que j'ai utilisé comme marteau. Alors, j'aimerais bien faire un marteau, mais je n'ai pas encore euh, ce qu'il me faut pour... Alors, la suite, la suite, ça va être de partir à la recherche... Oh, attention, ça va être... Oh, je, je vais boire plusieurs fois. Et là, ça va être de partir à la recherche de plus d'argile. De, On a besoin d'argile pour faire euh, non seulement une enclume, parce qu'apparemment, on, on peut fabriquer une enclume. Ah, on peut faire un moule d'argile d'enclume. Donc ça, c'est pas mal. Mais pour ça, il va nous falloir pas mal de métal. Bon, ça, le métal, on peut en trouver, c'est pas un problème. Mais euh, je voudrais euh, surtout le, le truc de poterie, parce que je me dis que ça va être euh, indispensable. Alors, je vais boire un petit peu. Je ne sais toujours pas quoi faire avec mes champis, mais j'ai faim. Donc on va manger. Toi, t'es à combien août Tu commences à perdre. Ah, il faut les manger. Avant que l'on perde toute leur... Euh, oh, ça nous retire de l'eau. Avant qu'on perde toute la... La nutrition, ouais, de, de, de la saucisse. Voilà, Donc ça c'est fait. Ah, les champignons vont être euh, la suite. Il me faut toujours plus d'eau. Ah, donc là, je visite un autre endroit. Euh, vous vous rappelez l'endroit où il y avait plein d'argile, mais euh, du, du fléau euh, bah, Finalement, j'ai traversé l'eau. Et donc là... Regardez, c'est un nouvel endroit où il y a pas mal d'argile pour moi. Plus 3. Plus 3, donc ça commence à s'empiler. Je vais voir un petit peu c'est quoi, c'est des îles Je suis où là Je suis ici. Non, c'est même pas des îles, c'est... Il euh, faut que gaffe, que je regarde bien qu'il n'y a rien de l'autre côté. Il y a pas mal... Oh, bah là, il y a pas mal d'étains dans le coin également. Hop. Ah, un seul oh. Il y a pas mal d'étains, mais bon, j'en ai tellement de l'étain là que c'est plus de la, euh, du cuivre qu'il me faudrait et de l'argile. Ah, oh, là, il y en a un autre. Euh, ok, de quoi nous faire un petit peu de corde. Toujours bon à voir. Et je continue l'exploration. Ouh Excellent Un seul Un seul Non, ça les donne qu'un un. Pourquoi ça donne... Ah, si, ça est deux par deux. Deux par deux. En plus, c'est profond, non Non, ça n'a aucun lien. Euh, très bien. Bon, ça m'en fait quand même pas mal. Alors, est-ce qu'il y en a d'autre côté Il euh, y en a peut-être là-bas également. Alors, je vais revenir. Je vais continuer de fouiller systématiquement pour ne rien oublier. Oula. Oula. Là, il y a un pack. Oh, il y a un pack de coyotes. Donc, on va, on va l'éviter. Mais je dois être pas mal, là, déjà, en, en argile. Je vais quand même faire un petit peu le tour. Je vais rentrer avant que le feu s'éteigne. Et je voudrais voir également le lapin. Est-ce qu'il y en a un qui a été euh, trouvé ou pas Bon, on rentre, j'ai les poches pleines, j'ai été attaqué sur le retour, mais j'ai pas réussi à tuer le coyote, il a pu fuir. D'ailleurs, au passage, piège, vide. Hmm. On va peut-être le mettre plus loin, finalement. Je vais en mettre deux, je vais en mettre plusieurs, je vais en faire un autre, parce que... Oh, le feu s'est éteint. Ah, le feu s'est éteint. Alors, j'ai quand même préparé un petit peu de bois, mais qu'est-ce que je veux faire Ah oui, je veux euh, faire un paquet. Ah, c'est pas plein. Euh, du coup... Un paquet de briques. Il m'en fallait 25. Oh là là, bah je devrais retourner. Je pensais avoir assez, mais c'est vrai, c'est deux d'argile par brique. Donc ça. Ok. Il va falloir faire sécher le tout, mais j'en ai déjà 4, je crois, dans le feu de prête. Donc là, je vais en obtenir quoi Une... 8, 12, ça va en faire 16, il m'en faudrait 9, donc il me faudrait 18 d'argile, plus 5, donc ça va me faire 23, ok. À peu près, voilà, et en plus le soleil a l'air de se coucher. Donc, hop, on le retire, non, ok, hop, le bouton. Voilà, donc les briques actuelles, on l'attend, même si pour être franc, je pense pas que j'ai vraiment besoin de... Ah, c'est 80 max, euh, que j'ai vraiment besoin de les protéger, mais bon, hein. on va mettre l'ail en attendant dedans. Ok, et on a dit qu'on voulait un autre piège. Pour ça, il nous faut 6 bâtons et 3 de cordes. Alors la corde, je la fais sans problème. Là, j'en fais combien Ouh, j'ai un paquet d'heures, ça me libérait une, un, un emplacement si j'en fais suffisamment. 
Allez. Ah, il faut pas oublier le bouton accéléré. <rire> <rire> tout le temps lui. Euh, voilà, ok. Et alors les bâtons. Alors les bâtons, ça devrait pas être un problème. C'est les sticks hein, qu'il faut, pas les twigs. Je devrais en avoir là, vu que lui, voilà, j'en ai, j'ai pété pas mal d'arbres dans le coin. Donc il nous en faut 6, hein, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, je fais sombre là, 5 et 6. Ok. Voilà, on est bon. Alors, je vais quand même le mettre dans la forêt et un peu plus loin cette fois-ci. Ici. Donc, ça serait pas mal. On va le placer là. Voilà. Ok. Donc, je compte sur vous, les lapins. Ah, et c'est là que. <rire> c'est là que. Ok, c'est pas grave. Alors, on va tuer. Ah, le soleil est revenu. C'est juste une question donc de. Ah, on a besoin de la viande, c'est juste une question d'un nuage qui est passé, donc je sais vraiment pas quelle heure il est, il me faudrait euh, trouver un moyen de, de, de voir l'heure. Le reste, on va le laisser là pour le moment. Donc, je veux la peau, bon les ponts on va les poser ici. Et du coup, alors, on a besoin cette fois de l'ail, et de deux d'ail. Voilà, ici. Et j'espère que ça va virer le, la maladie là, le, le, le fléau, parce que. Ouais, 7.3 là, c'est. Euh, c'est raide hein, pour moi. Alors, hop. Quoi C'est ça qu'on fait Donc, 2 de die. Ah, et le sel, le sel, ok. Euh, du sel, oui. Euh, alors, hop. 42 grammes, ça me paraît beaucoup, mais <rire> on va voir. Alors, si je mets 42 grammes de sel. Ouh. D'accord, l'endurance regène plus vite, mais plus 3.6 de maladie, quoi. Hmm. Bon, vas-y. Donc, ça vire toujours pas à la maladie, c'est ça notre problème. Un problème que l'on persiste. Alors j'ai combien de charbon J'en ai 10 encore. Ah, 10 de charbon. Si je veux faire ce qui me permet d'en produire plus, ça serait 6 de ça, 10 bâtons, et ça. Hmm. C'est jouable. Bon, on a besoin de toute façon de bois de chauffage. On va péter les arbres là. Oh oh, oh oh non 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 Ok. Il pour chasser un lapin et il me tombe dessus. Ok, ça c'est bon parce que je vais avoir une peau. Ouh Ok, il va falloir soigner avant demain. Toi, je vais voir si je peux te faire fuir parce que... Ouais, voilà. Parce que je veux pas que tu restes à côté et que tu te soignes. On va avoir besoin de la peau. Euh, Peut-être la viande de coyote également. Bon. À la peau. <rire> non mais il pique encore, il se ramène à deux. Faut vraiment le meilleur arme. Non, si le couteau est plus efficace que la hache contre eux, il faudrait que je teste également. Mais bon, le problème c'est en combat. Euh, c'est dur d'être motivé à tester. Alors, on va avoir besoin de camomille et on va avoir besoin. Ok, toi t'es fait. On a besoin d'eau. Donc on va soigner parce que je veux pas démarrer. C'est plein C'est pas plein. Je, je veux pas démarrer la journée et, et me retrouver face à deux bandits qui me qui m'attaquent et que j'ai genre 10% de points de vie. Ok voilà. On va déjà faire bouillir. On va avoir besoin. Ben, je vais prendre. Et il nous en faut 20, hein, c'est ça l'histoire. Si on en met trop, c'est pas assez puissant. Je me demande si je peux mettre de l'ail dedans <rire> pour augmenter l'effet là, je pense pas. Ok, on a, on, a, on a besoin de bois de chauffage. Alors. Ça, ça va rajouter 4h, heures, 4h30. Heures
4h26, bah, vu ça, cette estimation. Euh, là, on a de l'argile. Oh, on a plus d'argile, là, c'est vrai. Donc ça, c'est durci. Ah, il me faut faire de la place. En ça que je vais attendre, je vais attendre. C'est encore mou. Là, tu peux le poser par terre. On y va ensuite. Un. Un. Et ça. Donc ça me permet d'en faire un petit peu plus, mais on est encore loin de. de ce que j'espérais avoir. Des ennemis sont proches Ah, ok, ça devait être un, un coyote ou un truc du genre. Une place. On va boire. Merci le regène. Je vais commencer à être fatigué un petit peu. Je vais pas tout de suite manger ça parce que là sinon ça va être... Ah, on va plutôt manger ces champis. Récupérer. Ouais. Je mange tous. On va essayer de tous les manger, on va voir. Je sais pas si je peux arrêter. Ouais non, je suis large. Je suis large. Maintenant toi, une brique de plus, et asséché. Voilà, bon. Euh, ouais. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de replacer le piège, faire de la place. Là, on est bon. Et euh, je pense que je peux commencer à préparer ce qu'il me faut pour l'argile. On va utiliser ces briques. Pour le, le fourneau d'argile. Euh, construire, construire. Ça va être. Ça c'est quoi On va faire fond de fer, ok. Ah, c'est. Ça, voilà. Ok. On a la moitié. Pas de placer Si. Euh, Est-ce que je peux te poser là Il doit être placé sur un seul plat. Et tu vas faire face à cette direction. Ah là on a posé les briques dedans, il va falloir plus. Euh, je sais pas si je peux faire un tour, retourner là-bas, faire un aller-retour, on va voir. Ah euh, toi, j'ai besoin d'eau. Ouais, je vais faire un petit tour, je vais tenter. Alors je rentre, vu qu'il pleut, il y a de l'orage, j'ai quand même de quoi faire quelques... Ouais. Quelques briques de plus, voilà. On va mettre dedans, parce que je sais pas quand la nuit va tomber, je sais pas s'il y a un danger d'être à l'extérieur. Alors, est-ce que ça va sécher Ça va quand même sécher. Toi, on va boire. Oh là là, tout est mouillé. <rire> Mes briques restent, euh, ouais, elles restent euh, solides. Et alors, euh, je voulais faire quelque chose que j'ai oublié. Ah oui, oui, oui. Maintenant, j'ai accès à de la boue. On a besoin de la boue pour le mortier. Regardez, si on clique là, on a besoin de 1250 grammes de mortier. Pour cela, il nous faut de l'argile. Et il nous faut de la boue ou de la terre. Au final, ça revient au même. Euh, donc 1200, ça va demander 400 grammes de boue. Ouais, vu qu'il pleut, maintenant la, la terre devient de la boue. Donc 200, 300, 400. J'aurais pu le faire. Voilà, je voulais juste vous le montrer, mais j'aurais pu le faire à un autre moment. Donc 400 grammes, ça va là-dedans. Cailloux, les clous, les champis. Très bien. Ici, on va prendre ça. Et on va... Oh, okay. euh, on va les mettre là. Ouais, ça va être long. Il me faut donc 8, donc 16 d'argile, plus 5, 21 d'argile. Oh, j'ai dû me tromper dans le calcul tout à l'heure. <rire> 21 d'argile, il me faut. Hmm. Ah, bah je vais... Alors, je vais continuer là-bas, parce que le, le petit segment avec les proches de la rivière, les petits îlots, il euh, y a énormément d'argile là-bas, il y en a partout. Bon, euh, ouais. Et effectivement, les ressources dans le coffre, protéger alors hop tac tac on va se faire un autre une autre po potion de soin <rire> je sais pas comment le décrire euh, parce que bah ouais ça arrive demain euh, donc on va faire dodo et, et le danger là je vais voir si j'ai pas un peu d'argile de l'autre côté là -bas. 
Alors j'ai trouvé un tout petit peu d'argile, pas beaucoup, mais au moins j'ai pu couper les arbres, ramener les rondins là, ici. J'ai lancé également une nouvelle potion, hop, du thé d'économie, <rire> pour redonner les points levés parce qu'on n'est pas au max. Faire du bien, euh, les champignons, je peux vraiment pas les cuisiner ah, Est-ce que si je mets... Non, il, non, il me faudrait quelque chose d'autre, parce que juste... Rajouter du sel ou du, de l'ail augmente l'effet de la nourriture, mais je pense pas que ça débloque une nouvelle recette. Ah, là on a quoi Ouh, des planches toujours, petit lapin. La nuit va bientôt tomber, donc maintenant, on a besoin de bois de chauffage. Là, la, la, la journée est longue, hein. waouh, ça c'est classe. Ça c'est classe parce que ça, ça nous laisse le temps d'explorer, de faire des tests et tout, ça c'est juste top. Voilà. Dans, dans ces jeux, très souvent, on, on se demande si les, les nuits sont parfois pas plus longues que les jours. Là, pas de problème. Et ça va pas être suffisant. Euh, il me semblait en avoir coupé 6, pourquoi j'en ai mis que 4 Je me suis gouré. Ok. Continue. Alors, je, je voulais faire une, euh, une hache en bronze. Mais ma hache là est en acier, donc enfin, c'est une hachette. Donc peut-être si je fais une hache en bronze, elle serait mieux que l'hachette en, en acier, je, je sais pas trop. Ouais, et vous savez quoi, j'en ai mis 4. Et je me rends compte d'une chose, je crois. C'est ce qu'il me faut. Ouais, il m'en manque 4. Alors il m'en faut 5 de plus pour ça, mais euh, je suis presque bon. Est-ce que je tente J'ai un peu peur. Allez, on va essayer, on va essayer. Euh, J'en ai trouvé, quoi, 6 de l'autre côté. Là, je crois que je suis à, à court. Faut vraiment retourner à mes petits îlots. Le problème, c'est la distance à parcourir. Euh, mais je peux probablement... Oh, oh. Donc, on va contourner. Je peux probablement faire un aller-retour, même si euh, la nuit tombe. Euh, ça met du temps à devoir devenir vraiment sombre. Bon, ouais, là, la nuit tombe. Euh, L'aventure va devoir attendre le lendemain. J'ai ramassé au passage ça. Je les ai laissés. Je voudrais voir si... Je peux faire des graines avec. Oh. Ça nourrit un petit peu. Mais je peux, je peux pas te planter D'accord, je peux pas le planter, mais on peut, on peut manger. Il nous nourrit un petit peu. D'accord, bah j'espérais obtenir de, 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 de nouvelles pousses, vous voyez, dans le coin, mais apparemment, bon, on va faire ça. Alors, euh, là, maintenant. Maintenant, maintenant, je vais prendre mon argile. Ouais, non, non, pas toi, toi, toi. Euh, ma, ma boue, plutôt. Et il me faut 100 ml d'eau. Ah, alors. On va boire. Et on va aller chercher de l'eau et se faire ce mortier. Alors, on bosse un petit peu, proche de la base, quand la lumière part. Alors, euh c'était la boue fabriquée. Ah, alors on peut faire qu'une chose avec la boue. Donc là on est à 600, il nous faut 1250. Voilà, et un dernier. Où est ma boue On n'est pas assez D'accord. On n'est pas assez, mais on peut juste prendre de la terre, 100 grammes. Voilà, voilà. Tout ça devrait me permettre de terminer tout. Ouais, 150 grammes, je dois avoir ici. Voilà. Parfait. Euh, lui, il est vide. <rire> je vais en faire ça. Euh, on va ranger ce qu'on peut là-dedans. Donc le mortier. Ça, je peux pas les, les stacks en plus grande. Je peux pas les stacks en plus grand nombre. Et donc maintenant, il faut construire. 
Ah, ok, au moins ça se fait 5% par 5. Et donc là, on devrait commencer à pouvoir bosser sur le cuir pour se faire un grand sac, ce genre de choses. Voilà. Bon, bah alors, du coup, <rire> du coup. Si je veux faire... Ah oui, il me faut la jarre. Donc la jarre, ça serait peut-être en outil. Non, ce serait toi. Et toi Ouais, il faut ça. Il me faut... Ah, il me faut ça Il me faut ça, il en est pas assez Ah, il va falloir retourner le chercher demain matin. Ah, d'accord, ben c'est ça. Puis après, toi, tu peux... Ah, oh, 2.5 litres Ah ouais, 10 fois plus que mon petit bol. Ah ouais, d'accord, donc ça, ça va être vraiment pratique. D'accord, donc c'est ce que l'on va faire. C'est ce que l'on va faire. En attendant, euh, je vais remplir à nouveau mon bol qui est partiellement vide pour demain matin. Il me faut de la nourriture, ça, ça va être... Euh... Est-ce que je vais manger le truc de lapin Je sais pas. Ah là là, si je bouffe le truc de lapin, je vais passer genre à... à 13, 14, 15% de... Euh... d'accélération de l'arrivée de la faim, de la soif, et... Ce qui va être terrible. Est-ce que je peux prendre le risque de trouver... Ah. Euh... Les, les rouges, je crois que c'est pas bon. Qui est logique. Les blancs, je crois que c'est bon. Plus de nourriture. On a également ceci. Ouais, ça c'est plus 2. Ouais, donc je vais essayer d'en fouiller plus. En trouver plus. Bon. On va rentrer. Euh, je suis où Et on va dodo là. Euh, c'est vers ma droite. Donc j'ai trouvé 4 champis. Bah tiens, on va les manger maintenant. Ça, ça nous donne plus 8. J'ai trouvé un peu de ginseng. Ah, j'ai trouvé les, ces types de champignons oh, qui sont bons également. Bah, tiens, on va tous les manger. Ah, faut que je fasse cas. Je vais peut-être devoir contourner. Est-ce que j'ai peur Quoi que je peux passer par là. Ok. Ah, ensuite, j'ai trouvé quelques baies. Manger. Et je pense que bon, bah, ça va me permettre de tenir jusqu'au jour suivant. On est à la maison Ouais, on est à la maison. Bien sûr, je me, bien sûr, je me suis posé juste à côté là. Je me demande si ça s'étend, ça. Il faudra peut-être un jour qu'il testera. Bon, alors, vous êtes prêts Combien de temps pour le feu 6 heures, ça va pas suffire. Plus de bois de chopage. Ça, c'est les planches, c'est les planches. Il me faudrait... Allez, on va mettre 10 heures. Ah, il se met à pleuvoir. Et donc là, on va voir ce qui nous attend. Est-ce que quelqu'un de gentil ou méchant arrive ou Quelques-uns. Ouais, regardez, là, le feu est passé de 6h à 3h14. <rire> C'est un peu gênant, ça. Euh, ouais. Même en rajoutant ça, on passe à 5h15. Ouais, je dois, je dois... Ah, Est-ce qu'il y a un moyen de protéger le feu, ça Ça, c'est... Euh... Ouais. Je vais devoir claquer tout mon bois que j'ai trouvé. Je me dis que ça serait pas mal à faire. Mais il nous faut pas mal de morceaux de cuivre. Je sais pas si ça peut être posé au-dessus de notre feu de camp. Parce que voilà. Et j'espère qu'une fois que la... Ah, je... Ok. Euh, j'espère qu'une fois que la pluie part, on revient à la quantité au temps euh, ouais, euh, qu'il y avait à l'origine. Il n'y a pas assez de place. D'accord, bon bah on va dodo, hein, je peux pas y faire grand chose. Ah, protéger de l'eau. Euh, 9h le soleil, on va dormir 8h. Bah, J'ai pas le choix. Euh, C'est parti, on va voir ce qui va se passer. Avec un peu de chance, la pluie s'arrête, le feu dure plus longtemps. Ok, on est toujours vivant. Ça s'est rapproché ou pas ça Oh, ça se rapproche <rire> oh, purée, on, va devoir, on va devoir partir de là <rire> Bah non, je me mets là Oh, je me mets là Ok, c'est les champis Oh non Je vais devoir déménager et aller à un endroit... Euh... Oh Oh là là, d'accord Ah ouais, là, il va falloir un jour déménager complètement. Et là, on a combien de temps pour le feu 1h12. On rajoute ça, plus que 4 heures. Euh, il me faudrait m'installer genre euh, vers là, mais là il est long. Oh. Ok, alors normalement je peux démonter ce que j'ai déjà. Ouais, contrôle, 
Ouais, on peut démonter. C'est une bonne mécanique. Le développeur sait qu'effectivement, on va devoir déménager. Et euh, ouais, bah c'est aujourd'hui qu'il va falloir déménager ou demain, parce qu'après, je vais. Regardez, là, je me mets là. Et ça, je commence à être contaminé. Donc, euh, demain, ça va être là et je vais être. Ça va être, ça va être dans mon campement. Bon. Euh, maintenant, la question. La question devient quand est-ce qu'ils arrivent, les autres Ah, ok. Ils veulent qu'on remonte notre faim et notre soif. Bon, ben, ça, c'est pas un problème. Pour la faim, la soif, surtout. Il se remet à pleuvoir. Oh, incroyable. Quoi ça Oh 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 Je l'ai. <rire> ah, d'accord Ok Alors, ça, je l'ai un petit peu raté, lui. <rire> non, c'est flippant euh, Alors, tu veux quoi, toi On se rencontre. Enfin, qui es-tu Je suis Elric. Je viens d'une secte qui s'appelle les, euh, les croyants de la flamme divine. On passe notre temps à étudier le fléau et ses origines. Qu'est-ce que tu sais sur le fléau euh, Donc, euh, comme tu as pu le voir, le fléau... Ok. Euh, on a déjà capturé la plupart de la population de la région et continue de s'étendre. C'est une sorte de champignon qui contamine tout, toutes les choses vivantes à côté grâce à des, des spores euh, aériennes voilà, qui se baladent dans l'air. Et ça se développe encore plus rapidement quand c'est proche d'un feu. Donc le brûler n'est pas possible. Il ne reste qu'une question de temps avant qu'il dévore tout ce que l'on peut voir. Ok on pense que c'est la manifestation de la grande prophétie. Il dit je crois pas en ça. Il dit tu peux croire ce que tu veux. Je suis venu pour te demander de l'aide. Euh, D'accord. On n'est qu'un groupe d'anciens, d'âge de personnes âgées qui ne, sont, qui ne peuvent pas explorer. Est-ce que tu vas nous aider euh, Qu'est-ce que tu veux On a besoin... Ah c'est peut-être là qu'on va pouvoir trouver le remède. On a besoin d'échantillons qui sont difficiles à obtenir. Certains sont des zones vraiment infectées dans, le, dans les zones sauvages. Et en échange, on va te dire tout ce que l'on sait sur les euh, remèdes potentiels et les substances qui peuvent protéger. Mais on dit ouais. Excellent. D'accord. Une des endroits qui nous intéresse est un marécage proche. On pense que l'endroit submergé est, représente les conditions idéales pour faire pousser une substance unique qui pourrait être utile dans nos recherches. Mais apparemment, il y a des dangers. Il y a des prédateurs. Et des insectes qui répandent des maladies. D'accord. Mais ils ont trouvé des champignons qui poussent dans certaines parties de la forêt. Qui ont un effet thérapeutique. Merci. Ouh, ah, c'est ça euh, L'effet thérapeutique, là, ça me fait perdre 6 points de vie. Ok, ils sont vraiment empoisonnés, mais quand bouillis avec... ou du ginseng Oh, j'en ai ramassé, c'est parfait, et un peu de sel. Euh, D'accord, l'effet empoisonné par... D'accord. D'accord, très bien. On a un campement pas trop loin d'ici. En campement là-bas, je vais marquer la position sur ta carte. Ok. Bonne chance. Très bien. Alors, bah du coup, on va essayer ça tout de suite. J'ai normalement, ouais, du... Ginseng. Alors je sais pas combien il faut en mettre. Et du sel ils veulent. Un petit peu de sel. Voilà. Et ça fonctionnera avec tout. Euh, alors. Ça. Ça. Et ça. Ah non, c'est pas du sel ça. Ok. Là c'est d'eau donc si je retire du sel et si je retire il faut moins d'eau peut-être ok donc je vais vider la moitié toujours trop d'eau Est-ce qu'il faut pas d'eau
Alors, je suis allé un petit peu fouiller euh, la forêt en attendant la fin de la pluie. Je me dis que le fait que les ingrédients soient mouillés peuvent peut-être impacter le résultat final. Parce que vous vous rappelez, ça dit « watery », donc ça veut dire euh, un peu trop liquide. Euh, donc peut-être que si les ingrédients ne sont pas mouillés, c'est bon. Et en même temps, j'ai trouvé de nouveaux champis. Donc j'en ai une quinzaine. Peut-être augmenter la concentration de champis va avoir un bon effet. Là, du coup, j'ai trouvé un peu de, de baies. Je vais les ramasser pour me nourrir. Et euh, on repart à la maison. Et dernière tentative, du coup. Tac Tac. Tac. Eh non, non, c'est pas celui-là. Plutôt celui-là. Je rajoute plus. Donc là, même effet. Ça diminue. Ouh, ça diminue l'infectation. Mais ça diminue les points de vie également. Alors, si je mets plus de sel. Ah, c'était la quantité de sel le problème. Donc du coup, je peux peut-être... Oups. Hop. Non, ok. Flat, ça veut dire quoi, flat Meilleur effet, moins point de vie, je suppose de perdu. Et si je mets encore plus de sel Le reste, c'est pas grave, on peut en trouver facilement. Non, ok. Ah D'accord, là on est bon. Non, je crois que flat c'était mieux. De 0,46, 0,69. D'accord, ça me fait. D'accord, ça retire plus de maladies, mais. C'est euh... plus dangereux pour ma santé. <rire> Ah, on va quand même le faire, on va quand même le faire. Voilà, et bien on va s'arrêter là, on a enfin un remède à l'infection, hein, la, la maladie. Euh, on va devoir déménager, clairement, donc euh, ouais, problème. <rire> c'est pas grave, on va le faire. Et euh, bah, toujours, dites-moi si vous êtes intéressé d'en voir un petit peu plus, et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye